mês de março entrou para a história de Alagoas com o menor número de homicídios registrados desde 2011, quando foi iniciada a série histórica que contabiliza crimes violentos, letais e intencionais. Foram registrados 101 homicídios em Alagoas no mês de março, uma queda de 26,8% quando comparada com março de 2018. O Estado já chegou a registrar 198 homicídios em março de 2017. A capital Maceió também teve uma redução histórica e registrou em março 28 homicídios, uma redução de 37,7% com relação a março de 2018. Os anúncios foram feitos pelo governo de Alagoas, que comemora a redução histórica nos índices de crimes letais. E agora a gente já vê o Estado se aproximar muito é, da barreira do, de, que, de cair da barreira dos três dígitos para os dois dígitos. Nós tivemos esse mês 101 homicídios em Alagoas e com a média de 105 nos três meses, março. nesse primeiro trimestre. Em março foi 101 e nos três meses com a média de 105 homicídios em cada mês. Isso significa dizer que nós estamos muito pertinho e daqui a pouco nós vamos mudar para dois dígitos, o que vai colocar Alagoas num outro patamar. A segurança pública também comemora a redução em Maceió no número de assaltos a coletivos no mês de março. Foram 68,3% a menos de ocorrências quando comparadas com março do ano passado. A gente já teve em Alagoas mais de uma centena desses crimes por mês e chegamos agora a ter no trimestre 31, ou seja, uma média de 10 por mês. Caiu para 10% a incidência de assaltos a coletivos em Alagoas. O governo também fez o lançamento do aplicativo Quimera, desenvolvido pela própria Secretaria de Segurança Pública para auxílio dos policiais na consulta de informações sobre pessoas e veículos e acompanhamento de ocorrências em tempo real. Ele vai ter num banco de dados, no que a gente chama de BI, todas as informações necessárias a respeito do que aconteceu aconteceu anteriormente, se ele precisar buscar a placa de um carro, pesquisar quais são os antecedentes criminais de um cidadão, se ele é, precisar checar se aquele cidadão já deu entrada no sistema prisional ou não, ele fará tudo isso agora por meio de um aplicativo no celular e não utilizará os meios tradicionais.